যদি মধ্যস্থতা করে এটাকে মানে শেষ করে দেওয়া যায় তাহলে তো অবশ্যই ভালো এটা করে লাভটা কি কি লাভ হইতেছে আমি কখনোই মানে মারপিট করতে চাই না কিন্তু আমি মামলা করতে বাধ্য হয়েছি খোঁজ করে অলরেডি বের হয়ে গেছে মানে অলরেডি কিন্তু আমি ধরেন ফকরুল ভাইয়ের বাসার ঠিকানা জানি ওনার বাবা মাকে কি করে আমি জানি কিন্তু ইয়াহিয়া মিনার কাছ থেকে এই ভয়েস মেসেজটা আমি পাইছি হচ্ছে গতকালকে একজন তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে মধুসূতা বলতে হয়তো ইয়াহিয়া আমিন ভাবছিলেন যে আমি হয়তো টাকা পয়সা খেয়ে মুখ বন্ধ রাখতে রাজি হব বা কোনো কিছু একটা বিনিময়ে কোনো একটা রিওয়ার্ডের বিনিময়ে হয়তো মুখ বন্ধ রাখতে রাজি হব বাট টু হিজ ডিস মে আমি সেটাতে রাজি হই নাই আমি ওনাকে একটাই অপশন দিয়েছি মধ্যস্থতা সেটা হচ্ছে ওনাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ আমি ওনাকে বলছি যে আমি যদি ভুল কিছু বলে থাকি মিথ্যা কিছু বলে থাকি উনি এসে লাইভে সবার সামনে জাতির সামনে উনি এগুলো তুলে ধরুক এবং উনি জাতির সামনে তুলে ধরতে বাধ্য কারণ ওনার একাডেমিক ক্রিডেন্সিয়ালস জানা জনগণের এটা কোনো প্রিভিলেজ না এটা তাদের রাইট কারণ উনি পাবলিক ইন্টারেস্টে কাজ করতেছেন উনি মানুষকে সেবা দিচ্ছেন তো সেগুলো তো আমরা বলার কথা না এগুলো রেগুলেটররা বলার কথা ওনারা যেহেতু বলতেছেন না কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কোনো ইনভেস্টিগেশন করতেছেন না সো কি আর করা আমরা আমাদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে সাধ্যের মধ্যে জোটটুক করতে পারা অনলাইনে সে আলাপ আলোচনা করা জনসচেতনতা তৈরি করা সেটাই করতেছি তো দুই দিন আগে যদি মধ্যস্থতার আলাপ উঠে থাকে তাহলে দুই দিন পর কেন এই ভয়েস মেসেজ আজকে আমার কাছে আকর্ষিক হবে এটার কারণ হচ্ছে উনি সম্ভবত আমাকে থ্রেটেন করতে যাচ্ছেন উনি যেটা আপনারা শুনলেন এবং এটা যে শুধুমাত্র ইমপ্লাইড থ্রেট না মানে আইনের ভাষায় একটা হচ্ছে এক্সপ্লিসিট থ্রেট আর একটা হচ্ছে ইমপ্লাইড থ্রেট এটা হচ্ছে ইমপ্লাইড থ্রেট সো এটা যে ইমপ্লাইড থ্রেট এটা আপনারা শুনেই বুঝতেছেন আর এটাকে আমরা আরও একটু অ্যাবোরেট করতে পারি টোটালিটি অফ সার্কামস্টান্সেসকে যদি আমরা কনসিডারেশনে নেই সেটা হচ্ছে যখন ওনাকে জানিয়ে দিলেন সেই মধ্যস্থতাকারী যে আমি ওনাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া ছাড়া অন্য তৃতীয় কোনো মধ্যস্থতায় আগ্রহী না তখন ইয়াহি আমিন কিন্তু কোনো রেসপন্স করেন না মিনুয়েল আমি যখন একটা ভিডিও করলাম এবং একটা ভিডিও করে যখন আমি জনতার সামনে জানাইলাম যে ইয়াহি আমিনকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ আমি দিছি উনি সেই সুযোগ গ্রহণ করেন নাই স্টিল আমি ওনার সমালোচনা করে যাচ্ছি তো এই সবের প্রেক্ষিতে দুই দিন পর উনি সেই ভদ্রলোকের মেসেজে রিপ্লাই করলেন দুই দিন পর একটা ভয়েস মেসেজ পাঠায় এবং সম্ভবত আমাকে থ্রেটেন করে থামানোর জন্য উনি গোয়েন্দাদের মাধ্যমে আমার চোদ্দ গোষ্ঠীর খবর বের করতেছেন কি পাওয়ার আমি সবসময় যে কথাটা বলি ওনারা বাংলাদেশে কেন এসে গেড়ে বসছেন বুঝতে হবে কোনো সভ্য দেশে কি করতে পারতেন নাগরিকের প্রাইভেসির কোনো প্রতি রেসপেক্ট নাই গোয়েন্দা সংস্থার যেই নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করবে গোয়েন্দা সংস্থা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেই নাগরিকের টেরোরিস্টদের হাত থেকে রক্ষা করবে গোয়েন্দা প্রয়োগকারী সংস্থা সেই গোয়েন্দা সংস্থা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নাগরিক উল্টা টেরোরাইজ করে বেড়াচ্ছে নাগরিকের চোদ্দ গোষ্ঠীর খবর কি মনে আসে বের করে ফেলতেছে একজন প্রতারক গিয়ে বললেই দিয়ে দিচ্ছে তো এইগুলো তো ওরা কোনো সভ্য দেশে করতে পারতো না রাইট সভ্য দেশে এরা জেলে থাকতো এই কারণে এরা সব দেশে এসে বসে আসে সেটা তো বলেই আসতেছি এগুলো প্রমাণ দিতে পারি বা না পারি এগুলো আপনারা জানেন এই দেশের ব্যাপার দিতে পারতেছি লাকলি উনি সেখানে একটা প্রায় সাত আট মিনিটের একটা অডিও রেকর্ডিং এখানে উনি ওনার অভিযোগগুলোর আবার কিছু ভাতাবাজি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যেটা পাবলিক ইন্টারেস্টে আছে সুতরাং সেগুলো আমরা আলোচনা করব সেখানে উনি কী কী বললেন কী কী ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেন ভিডিওর শেষে পুরো ভয়েস কলটা একসাথে দিয়ে দিব জানি বা ভয়েস মেসেজটা জানি আপনারা শুনতে পারেন পুরোটা একসাথে করে এবং চার্জ করতে পারেন এবং কাটা ছেড়ার কারণে জানি কোনো কনটেক্সট নষ্ট না হয় আর কি ফেয়ারনেসের স্বার্থে ফখরুল ভদ্রলোক ওনাকে আমি আসলে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না জানি না কিন্তু আমি যেটা দেখি সেটা হচ্ছে গিয়ে উনি বিদ্বেষ ছড়াই যাচ্ছে লাইফ স্প্রিংকে নিয়ে গত দুই তিন বছর ধরে আপনি আমি ওনাকে ওনার প্রায় দুই বছর আগেরও ভিডিও আপনাকে দেখাইতে পারবো এবং বিদ্বেষগুলা খুব স্পষ্ট যে উনি খুব আক্রমণাত্মক হয়ে বিদ্বেষ ছড়াই যাচ্ছে আচ্ছা উনি বললেন যে দুই তিন বছর ধরে আমি নাকি ওনাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াই যাচ্ছি প্রথমত হোয়াট ইজ বিদ্বেষ বিদ্বেষের ডেফিনেশন কি আমি আপনাদের বিরুদ্ধে কিছু সুস্পষ্ট অভিযোগ এবং সমালোচনা করতেছি হ্যাঁ কড়া ভাষা কি কড়া ভাষায় কি সমালোচনা করা যাবে না এমন আইন কোথাও পৃথিবীতে আসে নাকি যে স্ট্রং ওয়ার্ডিংয়ে সমালোচনা করা যাবে না কড়া ভাষায় সমালো আমরা আসে নাকি কিছু আইন এমন কোথাও আসে আচ্ছা নাই ওকে দেখেন আমি কিন্তু কোনো আইন ভাঙতেছি না আমি আমার কর্মকাণ্ডে অনলাইনে আমি কোনো আইন একটা আইন আমি কোথাও ব্রেক করি নাই করবো না করতেছি না আমি ল অ্যাডিং সিটিজেন আমি ভদ্রলোক সৎলোক আমি কোথাও মতো গুন্ডা পান্ডা নাকি প্রতারক বদমাইশ নাকি আমি ভালো লোক ভদ্রলোক হ্যাঁ আমি কড়া ভাষায় সমালোচনা করি কেন করি সেই ব্যাখ্যানা হয়ে দিব কখনো কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমি কড়া ভাষায় সমালোচনা করি যেটা সম্পূর্ণ বৈধ যেটা সম্পূর্ণ আইলু আইনত অ্যালাউড এবং আম
আমার বাবা মা বাড়ি ঘর কই খোঁজ খবর নিয়ে বেরাচ্ছেন সেটা আবার আমাকে ভয়েস মেসেজ করে জানাচ্ছেন আমার নামে মামলা হইছে আমার নামে খোঁজ খবর সব বের করে ফেলতেছেন উনি রাইট আচ্ছা দ্বিতীয়ত উনি তিন বছর ধরে বিদেশ ছড়ায় যাচ্ছি রিয়েলি দুই তিন বছর ধরে কয়টা ভিডিও করছি আমি আটশো দিনের মধ্যে গত আমি কয়দিন ভিডিও করছি আপনাদেরকে নিয়ে একদিন দুই দিন কন্টিনিউয়াস স্ট্রেন্স হয়ে গেল কীভাবে দুই তিন বছর ধরে এবং উনি বললেন দুই বছর আগেও নাকি আমি বিদ্বেষ ছড়াইছি কোথায় দুই বছর আগেও বিদ্বেষ ছড়াইছি কোন ভিডিওটা আমাকে একটু ইহাই আমি আপনি জানান তো কোন ভিডিওটাতে আমি তাদেরকে নিয়ে আমি লাইফ স্ট্রিংকে নিয়ে ডেডিকেটেড সম্ভবত আর একটা এপিসোড কথা বলছিলাম যেখানে আমি তাদেরকে ডিফেন্ড করছি প্রথম হাফ ডিফেন্ড করছি সেকেন্ড হাফ সমালোচনা করছি যখন বলা হচ্ছিলো তারা ধর্মকে ব্যবহার করে যে সাইকোলজির উপর ধর্মের একটা মেবি স্ট্রংয়েস্ট ইনফ্লুয়েন্স আছে সেই ধর্মকে যদি ইনভোক করে ইনকর্পোরেট করে তার সাইকোলজিকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করা হয় সে টোটালি ওকে যদি তারা মেডিকেল সায়েন্সের যে ফাইন্ডিং সেটার বিপরীতে না গিয়ে সেটার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কিছু না করে ওইগুলোকে অ্যাকনোলেজ করে ওইগুলোকে ইনকর্পোরেট করে পাশাপাশি ধর্মীয় টুল যদি ইনক্লুড করে যেহেতু সাইকোলজি নিয়ে কাজ করতেছে এবং যেহেতু ধর্ম মানুষের সাইকোলজিকে সবচাইতে প্রভাবশালী ফ্যাক্টরগুলো অ্যাক্ট হইতেছে ধর্ম পাশে যদি ধর্মকে ব্যবহার করে তাহলে তো সেখানে কোনো ক্ষতি নেই এখন আপনার কাছে যদি মনে হয় যে আমি অধার্মিক আমি ধর্মের কোনো ধরনের সংস্পর্শ যায় না আপনি সেই সাইকোলজিস্টের কাছে যাবেন না সমস্যা কি আপনার আপনি কেউ জোর করতে চাইতে আপনি তাকে ব্যান করতে চাচ্ছেন কেন আপনি তাকে থামাইতে চাচ্ছেন কেন এখন আমি কাইন্ড অফ সরি ফিল করতেছি যে আমি এগুলোর ডিফেন্ড করতে গেছিলাম কেন কাইন্ড অফ এখন আমার ভুল বুঝতে পারতেছি কারণ আমার ধারণা ছিল না এরা কোন এক্সিডেন্টে ধর্ম ব্যবহার করে সব কিছু দিয়ে ধর্ম আমাকে প্রচুর স্ক্রিনশট পাঠাইতেছে মানুষ কী ওয়াজের ভিডিও পাঠায় কি করে না করে কেউ কাউন্সিলিং করতে গেলে তাকে বলে যে ওয়াজের ভিডিও শোনেন মানে উই আর শিট যেটুক মনে পড়ে ওই ভিডিওটার সেকেন্ড হাফে সমালোচনা করছি উনি যে বললেন দুই তিন বছর ধরে নাকি বিদ্বেষ ছড়াই যাচ্ছি কোথায় দুই তিন বছর ধরে আমাকে একটু দেখান তো একটু আমি একটু আগ্রহী জানতে আপনার মিথ্যা কথা ছাড়া কোনো সত্য কথা নাই না একটু সত্যের লেশ যেটা বলি সবসময় হাফ ট্রুথ একটু সত্যের লেশ লাগাই দিবা তারপর পুরো একটা ভাতাবাজি কথা হ্যাঁ আমি একটা ভিডিও করছি হ্যাঁ আমি একটু সমালোচনা করছি আবার প্রশংসা করছি এবং একটা ভিডিওতে হাইস্ট দুইটা আমার মনে নাই হাইস্ট দুইটা দুই তিন বছর ধরে নাকি আমি হ্যাঁ আমি শক্ত ভাষায় কড়া ভাষায় সমালোচনা করছি এটা হইলে হয়তো একটা ট্রু ফ্যাকচুয়ালি কারেক্ট ফ্যাকচুয়ালি ট্রু স্টেটমেন্ট যে উনি অত্যন্ত কড়া এবং শক্ত ভাষায় আমাদের সমালোচনা করতেছেন করে আসতেছেন গত কয়েক সপ্তাহ ধরে হ্যাঁ ইয়েস সেটা হইলে আক্রমণাত্মক হয়ে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে এইগুলো এগুলো কই পেছেন এসব ভাষা ধারা বের করতেছেন আমাকে বিপদে ফেলার জন্য অসভ্য দেশের অসভ্য ধারা খুঁজে বের করতেছেন বিপদে ফেলার জন্য না ওনার লাইফস্প্রিংয়ের ব্যাপারে এত বিদ্বেষের আসলে উৎসটা কোথায় এটা বোঝা খুব মুশকিল শুধু এতটুকুই আমরা বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে যেহেতু লাইফস্প্রিং মোটামুটি একটু পপুলার বা আমি বা আমরা কয়েকজন পপুলার সেই পপুলারিটির উপরে বেসিক্যালি মানে কাদা ছোড়াছুরি করে উনি একটা ভালো সোশ্যাল মিডিয়া ট্র্যাকশন পাচ্ছে এর বাইরে ওনার আর কোনো লাভ আমি পাচ্ছি না ইস লাইক হিটলারের বিরুদ্ধে মানুষের এত কেন বিদ্বেষ উনি এটা খুঁজে পাচ্ছেন না আপনারা গরিব মানুষের টাকা পয়সা মেরে খাচ্ছেন আপনি দশ হাজার টাকা নিচ্ছেন মানুষের কাছ থেকে আপনার কোনো ক্রিডেন্সিয়াস নাই এবং মানুষ এই সম্পর্কে কোনো ধারণা নাই এবং আপনি বলতেছেন যে আপনার প্রতি কেন আমার তো রাগ খুব বিদ্বেষ আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না কারণ রিলি কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না আমার কাছে একজন একটা মেসেজ অথবা ইমেল আসছিলো আমি খুঁজে পাইলে স্ক্রিনশট অ্যাড করে দিব যা হোক ওই ভদ্রলোক বলতেছিলেন আমাকে মেসেজ করে ওনার খুব আর্থিক টানা পড়নের মধ্যে উনি ইয়াহিয়ামিনকে দশ হাজার টাকা দিয়ে ইয়াহিয়ামিনের কাছ থেকে স্যাশন নিয়েছেন অ্যান্ড হি হ্যাড নো ফ্রিকিং ক্লু যে উনি একজন ফাউতাবাজের কাজ পেছনে দশ হাজার টাকা ঢালতেছেন উনি ভাবছেন উনি সাইকোলজিস্টের কাছে যাচ্ছেন এবং অবশ্যই ওনার রিভিউ ভালো না ইয়াহি ম্যাম ইয়াহি আমিনের ব্যাপারে আমি বেশিরভাগ রিভিউ পাচ্ছি নেগেটিভ রিভিউ যে সবার এক কথা যে ওনার সাথে কথা বলে সবাই খুব হতাশ এবং কথা বলেই বুঝছে যে ডালমে কুচ কালা হ্যাঁ কত স্ট্রাগল করা মানুষের কাছ থেকে আপনি এরকম বাংলাদেশের মতো দেশে পকেট কেটে দশ হাজার টাকা বের করে নিয়ে যাচ্ছেন আমার সাথে গতকালকে ইমেলে কথা হচ্ছিল একজন বড় সাইকোলজিস্ট বাংলাদেশের মানে একটা প্রধানতম সাইকোলজিস্ট একটা প্রতিষ্ঠানের উনি হচ্ছে ফাউন্ডারের ছেলে তো উনিও আমাকে কিছু তথ্য প্রমাণ দিলেন কিছু ইয়েটি এবং ওনার ফ্রাস্ট্রেশনের কথা জানাইলেন যে এটা পুরো মার্কেট এরা নিয়ে নিছে লাইফ স্প্রিং সো আপনারা এত মানুষের রিজিকে লাথি মারতেছেন আপনারা এতগুলো প্রতারক মিলে গরিব মানুষের টাকা লুট করতেছেন আপনারা আপনি বলতেছেন যে আপনি কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না আপনার প্রতি আমার এই বিদ্বেষের এই রাগের এই ক্ষোভের রিলি এবং লাইফ স্প্রিংয়ের ব্যাপারে ওনার যে অ্যাপ্রোচটা অ্যাপ্রোচটা মানে অ্যাজ ইফ লাইফ স্প্রিংয়ের গত পাঁচ ছয় বছরে একটা কোনো ভালো কাজ নাই যেটা সে দেখতে পারে বা বুঝতে পারে বা চিন্তা করতে পারে না আমি চিন্তা করতে চাচ্ছি না ইউ উ
আমি আপনাকে ডাকলাম অনুরোধ করলাম ভাই লাইফে আসেন প্লিজ আল্লাহ আল্লাহ কি আমত কি চলে আসে ভাই জাহান্নামের সবচেয়ে নিচু স্তর জাহান্নামটার কি বল হাবিয়া দুজক হাবিয়া দুজক স্থান পাবে তো ভাই এত মিথ্যা কথা এত প্রতারণা করলে এত ভাতাবাজি করলে অর্ডার দিয়ে আলাদা দুজক বানাইতে হবে আপনার জন্য ভাই কি মিথ্যাচার করছি ভাই বলেন আমি জানতে চাচ্ছি সারা পৃথিবী জানতে চাচ্ছি সারা পৃথিবী উন্মুখ হয়ে জানতে বসে আছে যে এখানে আমি কোথায় মিথ্যাচারটা করতেছি আপনার যারা চেলা সাগরে তারাও উন্মুখ হয়ে বসে আছে জানার জন্য যে কখন আপনি একটু দাঁত ভাঙা জবাব দিয়ে আমার থোতা মুখ ফোতা করে দিবেন আপনি কিছুই করতে চান না আপনাকে আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিলাম আপনাকে আমি তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে আপনার কাছে খবর পাঠালাম যে ইয়েস আপনি চাইলে আপনি আমার কোথায় ভুল কোথায় অসত্য সব আমার থোতা মুখটা ভোতা করে দেন লাইফ এসে আপনি সেটার জবাব আমাকে কেন তার ভয় দেখান আপনি আমাকে সেখানে মামলার ভয় দেখান আপনার বাড়ি ঘরের খবর বের করতেছেন সেই সব ভয় দেখান আমি মিথ্যাচার করছি এটা না বললে আমি কি মিথ্যাচার করছি এটা একটু বলেন কাইন্ডলি তাতে মানুষের উপকার হয় আমার উপকার আমাদের যেটা হয়েছে একটা অর্গানাইজেশন হিসেবে যেটার পাঁচটা ব্রাঞ্চ এতগুলো মানুষ এখানে চাকরি করে কাজ করে আমি না চাইলেও আমাদের লিগাল টিম মানে আমাকে রীতিমতো ফোর্স করতেছে মামলা করার জন্য তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে লিগাল টিপ দিয়ে চাপ দিচ্ছে চাপ দিচ্ছে কী ধারায় মামলা করার জন্য আমি কোথায় আইন ভাঙছি কোথায় আমি আইন ভঙ্গ করছি হ্যাঁ আমি কড়া ভাষায় আপনার সমালোচনা করছি আমি আমার মতামত দিয়েছি তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমি আমার মতামত তুলে ধরছি মানুষের সামনে পাবলিক ইন্টারেস্টের একটা জিনিস আলোচনা করছি সিরিয়াস অভিযোগ আপনার আপনার বিরুদ্ধে কিন্তু আমি আইন কোথায় ভঙ্গ করলাম আপনার কাছে যে ওরা মামলা করতে কি মামলা করতে যা করতে বলতে আমি এটা জানতে চাই কোথায় আইন ভাঙছি নাম্বার ওয়ান প্রশ্ন পান্ডামি করে ধারা বের করুন খুঁজে ডিএসএ না আর তো কিছু নাই মনে হয় দুনিয়াতে আপনার ডিএসএ ছাড়া আর কোনো ধারা আছে নাকি খুঁজে পাইছেন নাকি ডিএসএ তো কিন্তু এগুলো পড়ে না চাপ দিচ্ছে আপনাকে আপনার কোম্পানির লোকজন আই অনেস্টলি ফ্রেন্ডলি আই ফিল স্যাট ফর দ্যাম কারণ তারা আজকে আপনার ভিকটিম আপনার প্রতারণার কারণে আপনার স্ক্যামের কারণে এবং আপনার আশেপাশে যে আর যে কয়েকটাকে নিয়ে আলোচনা করছি সুষমার রেজা এবং কী জানি কুশল এবং যারা আপনাকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করতেছে এই প্রতারকগুলোকে বাদ দিলে আপনাদের এই কোম্পানিতে হাজার হাজার আমি জানি কত এমপ্লি শত শত লোক আছে যারা কোনো স্ক্যামে নাই যারা জেনুইন সাইকোলজিস্ট যারা সাইকোলজিস্টও বাদ দিলাম যারা হয়তো একজন কম্পিউটার অপারেটর তাদের রিজিককে আপনি হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছেন আমি গতকালকে মেসেজ পাইছি একজন সেই ভদ্রলোক আমাকে গালমন্দ করতেছে মেসেজ করে ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে যে মানে ওনাদের পরিবার আপনি লাথি মারতেছে এরকম গালমন্দ করতেছে সে বলতেছে আমিও তার বিনিত ইয়া হিয়া আমিও তার বিনিত তখন আমি বুঝলাম ওনার ক্ষোভের জায়গাটা হচ্ছে যে আমি এবং ইয়া হিয়া দুইজনই ওনার রুটি রুজিতে লাথি মারতেছি ইয়া হিয়া লাথি মারতেছে প্রতারণার মাধ্যমে আমি লাথি মারতেছি প্রতারণা ধরাই দেওয়ার মাধ্যমে উনি মাঝখানে মাইন্ড কাচি পায় পড়ে গেছে এবং উনি ওই ফ্রাস্ট্রেশন আমার উপরে সে ছাড়তেছে তো এই লোকগুলোর জন্য তো আমার খারাপ লাগে বরং যে আপনি কেন তাদের রুটি রুজির উপর আপনার কারণে কেন এতগুলো মানুষের রুটি রুজি ইয়ে হবে এবং আপনারা যারা লাইফ স্প্রিং কোম্পানিতে আসেন এখানে আপনারা তো বাংলাদেশে থাকতে থাকতে সবাই অশুভ মন মানসিকতার হয়ে গেছেন এটা তো আসলে দুঃখজনক কিছু বলার নাই এখন তারপরও বলি আর কি যে আপনাদের আইডিয়ালি আপনাদের একটা সভ্য দেশ হইলে যেটা ইয়া হিয়া মিন তো আমেরিকা কানাডা সারাদিন দুর্নাম করে কেন করে শোনেন আমি বুঝাই কেন করে এত কেন পছন্দ না ওইসব দেশ সভ্য দেশ হইলে এখন ইয়া হিয়া মিনের পশ্চাৎ দেশে লাথি মেরে ইয়া হিয়া লাইফ স্প্রিং থেকে এমপ্লয়িরাই বের করে দিত কারণ আপনি আপনার কাছে খুব অপ্রচণ্ড অবাক হইতে পারেন আপনি কি বলেন ইয়া হিয়া মিনের কোম্পানি থেকে ইয়া হিয়া বের করে দিবে সেতু কোম্পানির ফাউন্ডার ইয়াস শুভ দেশ এগুলো কি অশুভ দেশ পাইছেন আপনার উবারের যে ফাউন্ডার ছিল সিইও ট্রাভিস ক্যালানিক তাকে হইতেছে তার বিরুদ্ধে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের অভিযোগ আসছে তার বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ ছিল তাকে উবার কোম্পানি থেকে কিক করে বের করে দিয়েছে উবার কোম্পানির ফাউন্ডার লাথি মেরে তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে কোম্পানি থেকে স্যাম অল্টম্যানের ঘটনা কয়েকদিন আগে আপনারা দেখলেন সেই কোম্পানির ফাউন্ডার সেই কোম্পানির ইয়ে তাকে কোম্পানি থেকে কিক আউট করে দিছে কিছুদিন আগে একটা খুব বিতর্ক হয়েছিল ইলন মাস্ক হচ্ছে ইয়েতে জৌরগানের পডকাস্টে গিয়ে হইতেছে গাঁজা খাইছে ওপেনলি এটা নিয়ে নানান সমালোচনার মুখে টেসলার হইতেছে ইয়ে ড্রপ করছে কী জানি বলে শেয়ার প্রাইস স্টক প্রাইস ড্রপ করছে ড্রপ করার পর ইনভেস্টররা মিলে রীতিমতো টেসলা কোম্পানির কাছ থেকে টেসলা কোম্পানি থেকে ইলন মাস্ক রীতিমতো কোম্পানি থেকে অলমোস্ট কিক আউট করে দেওয়ার দশা শেষ মুহূর্তে ইলন মাস্কের ইয়ে রক্ষা পাইছে সো সভ্য দেশে সে কোম্পানির মালিক সে ফাউন্ডার সে সিও বিধায় পান্ডামি করে যাবে সকল এমপ্লয়িদের রুটি রুজি তার কারণে হুমকির মুখে পড়ে যাবে না না তাকে লাথি মেরে বের করে দেওয়া হবে সো আপনারা লাইফ স্ট্রিং এর আপনাদের যারা এমপ্লয়িরা আপনারা ইয়া হিয়া মিনকে গিয়ে বলতেছেন আমার নামে মামলা করতে কেন আপনারা ইয়া হিয়া গিয়ে বলেন যে আপনি এই ভাতাবাজি আচরণের কারণে আপনার প্রতারণার কারণে আমাদের রুটি রুজির উপর আঘাত আসতেছে কারণ লাইফ স্ট্রিং প্রশ্ন বিদ্ধ হচ্ছে সো আপনি যান গো আউট এবং আপনি ক্ল্যারিফিকেশন দেন সবার সবার সামনে আপনি আমাদেরকে বাঁচান আপনার লাইফ
সো এমন যদি হয়তো আমি কখনো কাউকে নিয়ে বা কোনো ইস্যু নিয়ে কথা বলিনি আজকে হঠাৎ করে বের হয়ে আপনাকে নিয়ে কথা বলতেছি তখন আপনি বলতে পারেন যে আশ্চর্য আমি কি দেশের এত বড় সমস্যা হয়ে গেলাম উনি শুধু আমার পিছনে লাগলো কেন তাতো না তাহলে শুধু আপনাকে নিয়ে কথা বলছি এটা আপনি বোঝাচ্ছেন কেন এই মিথ্যাচারটা কেন করতেছে আমি তো শুধু আপনাকে নিয়ে কথা বলতেছি না হ্যাঁ এক্সক্লুসিভলি আপনাকে নিয়ে দীর্ঘদিন কথা বলতেছি কারণ আপনার প্রতারণার মাত্রাটা ওই জায়গাতে আপনি যেই পরিমাণ ধোকা দিয়েছেন সারা বাংলাদেশের সকল মানুষ স্তব্ধ ইনক্লুডিং মাই সেলফ ইনক্লুডিং মাই সেলফ আই ওয়াজ আন্ডার দি ইম্প্রেশন আপনি ডিএমসি থেকে পাশ করা ডাক্তার আপনার এই সাইকোলজি ডিগ্রি আছে সাইকোলজি ডিগ্রি আছে আপনি বিদেশ ফাটাই ফেলছেন আপনি কিছু দিন লাগেন সিবিটি প্র্যাকটিশনার এই অনলাইন থেকে পনেরো ডলার দিয়ে কোর্স করে আপনি সিবিটি প্র্যাকটিশনার টাইটেল ইউজ করতে পারবেন ইহি আমি সাহেব কী কাজ করছেন না কি এই মাত্রার প্রতারক আপনি কতদিন সিবিটি প্র্যাকটিশনার লিখে বেড়াইছেন সেটা এখন লিখেন না কেন পনেরো ডলার দিয়ে কোর্স করে যে একটা সিবিটি প্র্যাকটিশনার টাইটেল লাগেছিলেন ওইটা কই গেল ওইটা হ্যাঁ আপনি যেই মাত্রায় প্রতারিত করছেন সারা দেশের মানুষকে তার উপরে আপনি এত বড় দাঁড়ি রেখে ধর্মের কথা বলে মানে আপনি যেই মাত্রার ইমেজ তৈরি করে যেই মাত্রার প্রতারণা করছেন এটা অবিশ্বাস্য বাংলাদেশের ইতিহাসে বিস্ময়কর একটা ব্যাপার এবং আপনার যে একটা মুরুদকুল বানাইছেন এইটাকে পেনিট্রেট করার জন্য এত কথা আমাকে বলতে হয়েছে এতগুলো কথা কিন্তু আপনাকে নিয়ে কথা বলার আগে আমি কাউকে নিয়ে কখনো কথা বলিনি ব্যাপারটা মনে হতে আপনি স্পেসিফিক কী বুঝাতে চাচ্ছেন যে আপনার ব্যাপারে আমার সামথিং বাংলাদেশের কি আসলেই সবচেয়ে বড় সমস্যা লাইফ স্প্রিং আর ইয়াহি আমিন কেমনে সেটা সম্ভব না 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 আমি তো লাইফ স্প্রিং নিয়ে পর্যন্ত কোথাও কোনো কথা বলি নাই আমি যতগুলো এপিসোড করছি প্রত্যেকটা এপিসোডে লিখছি প্রতারক ইয়াহি আমিন লাইফ স্প্রিং এর প্রতারক ইয়াহি আমিন লাইফ স্প্রিং প্রতারক সেটা আমি একবার বলি নাই প্রতারক চক্র বলছি মিনিং এই যে কুশল তারপর সুষমা যারা আপনাকে ডিফেন্ড করছে বের হয়ে এসে সময় সময় অ্যাকসেসরির ভূমিকা পালন করছে সেটা লাইফ স্প্রিং কোম্পানি নিয়ে লাইফ স্প্রিং এর অন্যান্যদেরকে নিয়ে আমি কখনো কোনো কমেন্ট করিনি আপনি আমাকে দেখেন কখন কোথায় কমেন্ট করছি না ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট অফ লাইফ স্প্রিং কীরকম আমি জানি না যে অবস্থা দেখতেছি ইনভেস্টিগেট করা দরকার এটা তো আপনার দাবি করতেছি ইনভেস্টিগেট করেন এই পরিমাণ পচা ডিম ব্যাড অ্যাপল কয়টা আছে লাইফ স্প্রিং এর মধ্যে কিন্তু লাইফ স্প্রিংকে নিয়ে আমি একেবারে লাইফ এরকম কোনো কথা আমি কখনো বলি নি তো বলি নাই বানালে হবে না আপনি আমাকে একটা ভিডিও টাইটেলে থাম নিলে কোথাও আমার বক্তব্য দেখাইতে পারবেন না যে লাইফ স্প্রিং কিনে আমি কথা বলতেছি দুই তিনটা ভিডিও করছে আমি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট কিন্তু আমি তো ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি দাবি করি নাই এবং উনি একটা পিএইচডি স্টুডেন্ট আমি যদি ভুল না করি ওনাতে এটা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নাই যেটা আমি আসলে আমি দাবি করি নাই আমি কবে দাবি করছি আপনি নিজেকে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বলছেন ভাই এত মিঠা কথা বললেন না ভাই ফোসকা পড়বে মুখে আমি জীবনে বলিনি আপনি নিজেকে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট দাবি করছেন আমি বলছি আপনি ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং শুধু ক্লিনিক্যাল আমি জীবনে একবারও বলি নাই যতবার ক্লিনিক্যাল বলছি এবং বলছি বলছি ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করার জন্য যেই সব ক্রেডেন্সিয়ালস দরকার ওনার তা নাই আপনি নিজেকে যে ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজিস্ট দাবি করেন না এটা আমি খুব ভালো করে জানি এবং এই পয়েন্টে আমি মেক করছি যে উনি কখনও সরাসরি এটা দাবি করেন না কারণ উনি নিজে জানেন উনি ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করার যোগ্য তো নাই এই কারণে উনি কখনোই দাবি করেন আমরা পৃথিবীর কেউ না জানলে ইয়াই আমি জানে তার এই কোনো ডিগ্রি নেই সুতরাং সে সুকৌশলে এই কথাটা বলা অ্যাভয়েড করে যাচ্ছিল যে সরাসরি বলা আমি একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট আমি একজন কাউন্সিলিং সাইকোলজিস্ট সে সুকৌশল এটা বলা এড়াই যাচ্ছিল কারণ সে নিজে জানে সেটা না কিন্তু উনি যত রকম ভাতাবাজি আছে সব কিছুর মাধ্যমে উনি প্রতিষ্ঠা করছেন যে উনি ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজিস্ট কীভাবে কোটি কোটি পর্বে আলোচনা করছি সারা বাংলাদেশের সকলে আপনারা জানেন উনি লিড সাইকোলজিস্ট রোগী ট্রিটমেন্ট করতেছেন উনি রোগীকে ওষুধ দিচ্ছেন প্রমাণ দেখাইছি হাজার হাজার পর্বে কিন্তু আমি কখনোই বলি না যে আপনি নিজেকে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট দাবি করছেন আমি বরং এটা বলছি যে আপনি কখনো নিজেকে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট সরাসরি মুখ দিয়ে বলে দাবি করেন নাই কিন্তু আপনি ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করে যাচ্ছেন তারপর এই যে আপনি বললেন যে আমি পিএইচডি স্টুডেন্ট এখন কি আমি আপনাকে এটা নিয়ে থানা পাচাবো নাকি আপনার মতো আপনি যেরকম কিছু না পেয়ে লাম সাম ধরে সুতাদের ফাগুন মাদের মতো কাজ করতেছেন আমি তো পিএইচডি কিসের পিএইচডি স্টুডেন্ট আমি সে তো এক বছর আগের খবর বলতেছেন আপনি আমার কপি পিএইচডি শেষ করে ডিফেন্ড করে ডক্টরও হয়ে গেলাম আপনি আমাকে এখন বলতেছেন আমি নাকি পিএইচডি স্টুডেন্ট কেন মিথ্যাচার করতেছেন আমার নয় কেন আপনি আমার নামে অনলাইনে কুচ্ছা বিদ্বেষ রটাচ্ছেন আপনার মতো করি শতানি এখন না এই শতানি তো আমি করবো না কারণ আমার লেজিট কথা বলার সাবস্টেন্স আছে বদমাইশি করার তো আমার প্রয়োজন নাই আমার সাবস্টেন্স আছে আমার খড়কুটা ধরে ফাঁচামি করার কোনো প্রয়োজন পড়তেছে না সো আমি এটা ধরতেছি না আরে আসাউল্লাহ যদি আমাকে বারো বছরে পাশ করায় তাহলে তো আসানুল্লাহ অবৈধ আসানুল্লাহ নামে মামলা করা উচিত মানুষের আসানুল্লাহ নিয়ে হাসাহাসি করা উচিত আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করার আগে আর বাংলাদেশের নিয়ম হচ্ছে যে
সকল কিছুর মধ্যেই একটা ক্যাভিয়ট থাকে এই রুলের মধ্যে আমি ইয়ের আসানুল ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে ঢুকে তারপর একটা প্রাইভেট ভার্সিটির ওয়েবসাইটে ঢুকে ইউজিসির রুলটা পড়লাম সেখানে বলা আছে যে মে আপনি বারো বছরের মধ্যে শেষ করতে পার না পারলে দ্যাট মে ডিসকোয়ালিফাই ইউ মে দ্যাট উইল ডিসকোয়ালিফাই ইউ বলা নাই কারণ নিয়মগুলো এভাবেই বলা হয় কারণ এর মধ্যে ক্যাভিয়ট থাকবে ধরেন আপনি অসুস্থ হয়ে গেছেন আপনি অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়েছিলেন পাঁচ বছর সাত বছর তারপর আপনি দেখাইলেন তথ্য প্রমাণ ইউনিভার্সিটির কাছে যে আমি পুঙ্গু হয়ে পড়েছিলাম এই জন্য তো ইউনিভার্সিটি কিছুটা অ্যাকসেপ্ট করবে না পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যে ক্যাফিয়ট থাকে সো আন্ডার এনি সার্কামস্টেন্সেস আট বছর উপর হইতেই পারবেন এটা তো না তাও আপনার হয়তো আট বছর উপর লাগছে হয়তো লাগে নাই লাগলে কী কারণে লাগছে লেজিট কারণ থাকলে আমাদেরকে বলেন মানুষ জানতে চায় মানুষ আপনার কাছ থেকে চিকিৎসা নিতে আসে আর কোনো লেজিট কারণ না থাকলে আপনি তখন তো এরকম পিস লাভেন তখন আপনি বলবেন না যে কবে ঢুকলেন কবে বের হলেন তখন খালি বলবেন যে আপনার আসানুল ইউনিভার্সিটিকে নিয়ে হাসাহাসি করেন রাইট আর এটা এটা কেমন হাস্যকর কথা যিনি ট্রান্সক্রিপ্ট নিতে দেরি করছে বিধায় নাকি আসানুল ইউনিভার্সিটি ভুল করে উনি স্প্রিং দুই হাজার বিশে পাশ করছে তাদের লিস্টে ওনার রেজাল্ট পাবলিশ করছে কারণ উনি ট্রান্সক্রিপ্ট নিতে ভুল করছে বিধায় তখন ওনার জিপিএ পাবলিশ করছে নাকি মানে এটা কী কথা ওনার কথা দেখেন এটাই হতো সে সমস্যা উনি কখনোই ফ্যাক্টটা কি এটা কখনো বলবেন না কখনোই এই ফ্যাক্ট সামনে আসতে দিবেনই না আমাদেরকে খালি বলবেন যে আমরা এখানে স্পেকুলেট করতেছি তাই ভাতাবাজিটা ছাড়েন সৎসাহস থাকলে এসে মানুষকে জানান মানে আসানুল্লাহ ডিগ্রি আসলে বারো বছরে শেষ করার আমার স্বার্থটা কি মানে মানে আমি কি আসলে এত অযোগ্য হওয়ার কোনো মানে কিছু হয়েছে যে আমাকে বারো বছর একটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি শেষ করতে হবে এত খারাপ দিন তো আসলে আসে না এটা হাস্যকর যুক্তি এটা কি ধরনের যুক্তি মানে এই যুক্তি কে দিছে আমি কি জীবনে বলছি যে আপনি কোনো একটা লাভের আশায় ইচ্ছা করে বারো বছর বেশি সময় লাগে পাস করছেন এই যে ভদ্রলোকের স্ট্রমেন ফেলাসি যেটা আলোচনা করছি যেই অভিযোগ কেউ করে না উনি নিজে অভিযোগ বানাবেন বানাইয়া বলবেন যেটা একটা হাস্যকর অভিযোগ আমি কি আপনার মতো গাধা ভাই আমি আমি কেন এই যুক্তি দিতে যাব যে আপনি ইচ্ছা করে বারো বছর লাগায় পাশ করছেন এতে করে আপনার কোনো একটা লাভ আছে আমি কেন এই যুক্তি দিতে যাব যে যুক্তি আমি কখনো দিই না যে যুক্তি আমি মরে গেলেও দিব না আমার গলায় ছুরি ধরলে আমি বলবো ভাই এত ফাঁতরা আমার পক্ষে হওয়া সম্ভব না এরকম ফাঁতরা লজিক দাঁড় করানো যেই কথা আমি বলি নাই সেই জিনিস আপনি দাঁড় করে বলতেছেন এটা হাস্যকর যুক্তি এই যুক্তি আমি দিছি কোনো দিন ভাই স্ট্রমেন ফেলাসি কাকে বলে মানুষ এর আগে কেউ যদি জেনে না থাকে একবার আপনার কাজ করার মধ্যে একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট এ স্ট্রমেন ফেলাসি ইস কথা বোঝার নাই এখানে টোটাল অ্যাপ্রোচটা এরকম যে আমি উঠতে বসতে আমি এটা নিয়ে একটা মিথ্যাচার করব আমি মানুষকে রাগাবো মানুষকে আমি ইয়ে করব মানুষকে আমি বুঝাবো যে লাইফ স্প্রিং কত খারাপ এই কি আজব কথা আমি কোথায় লাইফ স্প্রিং খারাপ এটা নিয়ে কথা বলছি কোথায় আমি মিথ্যাচার করছি আপনি বারবার করে বলে যাচ্ছেন আপনাকে তুমি আহ্বান জানাইলাম আপনি আসেন সামনাসামনি কথা বলি আমি কোথায় মিথ্যাচার করছি আপনি আমাকে দেখাই দেন আপনি আমি কোথায় লাইফ স্প্রিংকে নিয়ে অ্যাজ এ হোল হোলসেল কমেন্ট করছি আপনি আমাকে দেখান মিথ্যাচার করলে আপনাকে তো আহ্বান করছি আপনি তো সেই আহ্বান গ্রহণ করতেছেন না থ্রেট করে বেড়াচ্ছেন যে আপনি যদি মধ্যস্থতা করতে পারেন এটা তো সব দিক থেকে ভালো তাই না আমাদের ধর্মে ইসলাহ করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে সবভাবে ওরে বাবা ইসলাহ ইসলাহ আরও বিওয়ার্ড ঢুকাই দিছে আবার বাবা রে বাবা ধর্ম ব্যবসায়ী ভাই আবার ধর্ম ঢুকাই দিছেন এখন কী করবো ভাই আপনার ইসলাহ হয়ে আমার আগ্রহ নাই আমি আপনার সাথে একটাই মধ্যস্থতা করতে চাই পুরো জাতির সামনে আপনি এসে আমাকে আমার থোতামুখটা ভোতা করে দেন আমি কোথায় মিথ্যাচার করতেছি কোথায় বিদ্বেষ ছড়াচ্ছি কি করতেছি না করতেছি গোয়েন্দা সংস্থাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে মাস্তানি না করে জাতির সামনে আসেন মুখোমুখি আপনি আমাকে একদম থোতামুখটা ভোতা করে দেন আমার তো কোনো রিট্রেক করতে কোনো আপত্তি নেই আমি নাম্বার ওয়ান এপিসোডটা করার পর বলছি আমি আমার আলোচনা তুলে ধরে যে আমার মনে হচ্ছে এই ঘটনা ওনার আমি যদি কোথাও ভুল বলে থাকি আপনি আমার ভুল ভাঙাই দেন আমি সাথে সাথে ভিডিও ডিলিট করে দেবো বলি নাই ওই ফ্যানেস তো আমার আসে সো আপনি তো কোনো ফ্যানেসই দেখাচ্ছেন আপনি আসেন খালি ঘুরে ঘুরে পান্ডামি করা নিয়ে যখন মানুষ প্রশংসা করে অতিরিক্ত প্রশংসা করে আমি এত প্রশংসার যোগ্য না আবার যখন মানুষ খারাপ কথা বলতেছে এখন এত খারাপ কিছু আমি করি নাই এত খারাপ কিছু আপনি করেন নাই খারাপের সঙ্গে কি তাইলে আপনি ভাওতাবাজি আপনি একটা এইচএসসি সার্টিফিকেট নিয়ে আপনি দশ হাজার টাকার বিনিময়ে মানুষকে তখন দশ হাজার টাকা নিতেন না এখন নেন তখন হয়তো পাঁচ আট হাজার টাকা নিতেন এখন ইনফ্লেশনের কারণে বাড়াই দিচ্ছেন আপনি গরিব বাংলাদেশের মানুষ দশ হাজার টাকা দিয়ে মানসিক চিকিৎসা নেয় এটা তো মনে হচ্ছে আমেরিকা আপনি এইভাবে মানুষকে প্রতারিত করলেন কোনো ডিগ্রি নাই একটা ডিগ্রি থাকলে হয়তো আপনার অনার্সটাও নাই আপনার অনার্স কিচ্ছু নাই আপনার আপনি এইভাবে প্রতারিত করে আপনি বলছেন আপনি খারাপটা কি করলেন ভাই খারাপের সঙ্গা কি খারাপের একটা যদি স্কেল খাড়া করাই এখন খারাপের একটা স্কেল স্কেলের এদিকে হচ্ছে জিরো এদিকে হচ্ছে টেন আপনি স্কেলের
ব্যাচেলার ডিগ্রি ছাড়া কোন পৃথিবীতে মাস্টার্স করা যায় হ্যাঁ আচ্ছা ক্যাভিয়েট আছে একটা হ্যাঁ আপনার কী ধরনের ক্যাভিয়েট আমরা জানি না হ্যাঁ ক্যাভিয়েট আলোচনা করি মনে করেন তার ব্যাচেলার এখনও রেজাল্ট পাশ হয় আপনার পরীক্ষা শেষ আপনার ফাইনাল ফোর্থ ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ সকল কিছু শেষ রেজাল্ট পাবলিশ হওয়া বাকি এর মধ্যে আপনি একটা কোথাও অ্যাডমিশন অ্যাপ্লাই করছেন তারা অ্যাডমিশন অফার করছে এখন তারা আপনার কাছে ব্যাচেলার ট্রান্সক্রিপ্ট দেখতে চাইছে আপনি বললেন যে আমার এখনও রেজাল্ট পাবলিশ হয় নাই অ্যাজ সুন অ্যাজ রেজাল্ট পাবলিশ হবে আমি ট্রান্সক্রিপ্ট জমা দিব তখন তারা আপনাকে কন্ডিশনালি অ্যাডমিশন দেবে বলবো আচ্ছা ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আসো মাস্টার্স প্রোগ্রাম ক্লাস শুরু করো তবে প্রথম সেমিস্টার শেষ হওয়ার মধ্যে তোমাকে কিন্তু ব্যাচেলার ট্রান্সক্রিপ্ট জমা দিতে হবে এই কন্ডিশনাল ভর্তি হাইয়েস্ট না হয় এক বছর ওরা অ্যালাও করবে মনে করেন কোনো কারণে প্রথম সেমিস্টারের মধ্যে আপনার রেজাল্ট পাবলিশ হয় আপনি ইউনিভার্সিটিকে জানাইলেন যে সরি আমার এটা এখনও আসে নাই সো এরকম কন্ডিশনাল অ্যাপ্লাই করতে পারে কন্ডিশনাল কনসিডারেশন থাকতে পারে কিন্তু ব্যাচেলার ছাড়া মাস্টার্স কোন দুনিয়ায় করা যায় অ্যাট বেস্ট আপনি হয়তো কন্ডিশনাল অ্যাডমিশন একটা পাইছেন রাইট আপনি তো কোনো কিছুই বলেন না ক্লিয়ারলি কারণ আমাদের তো স্পিকুলেট করে নিতে হচ্ছে কথা বলেন নাই আমাদের তো স্পিকুলেট করছে আপনি ক্লিয়ারলি বলে দিলে তো হয় যে আমি এত সালে অনার্সে ঢুকছি এত সালে অনার্স পাশ করে বের হয়েছি তারপর এত সালে মাস্টার্সে ঢুকছি এত সালে মাস্টার্স পাশ করে বেরিয়েছি এত বছরের কোর্স তাহলে তো কোনো ঝামেলা না আপনি কিছুই বলেন আপনার বলার সৎসাহস নেই সব চুরি পাটপারি হতাবাজি কথা এই কারণে এত কথা বলতে হচ্ছে এই কারণে এত স্পিকুলেট করতে হচ্ছে ওরা যেটা প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে যদি দুই হাজার একুশে উনি গ্র্যাজুয়েট করে তাহলে তো ওনার দুইটা মাস্টার্স হইতেই পারে না এই যুক্তিটা মানে ওইখানেও ভুল ওখানে কোথায় ভুল আমাকে একটু ধরাই দেন আমাদেরকে ওটা আমরা জানতে যাচ্ছি ওইখানে ভুল হ্যাঁ কী ভুল সেটা বলেন না খালি বলে যাচ্ছেন ভুল বলতেছি মিথ্যা বলতেছি কোনটা ভুল বললাম কোনটা মিথ্যা বললাম ওইটা বলেন না কেন ওটা তো বলতেছেন না এখনও আসেন না সামনা সামনি একটু শুনি আপনার কাছ থেকে একটু শিখি কীভাবে সারা পৃথিবী চলে কীভাবে ব্যাচেলার্স ছাড়া মাস্টার্স করা যায় পৃথিবীর কোথায় একটু শিখি আসেন না একটু খালি ভুল মিথ্যা না বলে কোথায় ভুল কোথায় মিথ্যে দেখান জানি একটু আমি জানি জাতি জানুক অলরেডি কিন্তু আমি ধরেন ফখরুল ভাইয়ের বাসার ঠিকানা জানি ওনার বাবা মাকে কী করে আমি জানি কিন্তু আমাকে এমন একটা পরিস্থিতিতে তৈরি সৃষ্টি করা হয়েছে যেখানে আমি এটা করতে হবে বুঝলাম না এখানে কী পরিস্থিতি তৈরি করলাম আমি হ্যাঁ আমি একের পর এক অনেকগুলো এপিসোড করছি কারণ আপনাকে আপনি যে একটা আবহ তৈরি করছেন আপনাকে ধরাটা খুব মুশকিল হয়ে গেছে একটা দাঁড়ি টুপি দিয়ে ধর্মের একটা আবেশ দিয়ে যে একটা অবস্থা তৈরি করছেন এই কারণে এতগুলো এপিসোড করে কথা বলে আপনাকে ধরতে হয়েছে হ্যাঁ ঠিক আছে অনেকগুলো পর্ব করছি তথ্যপাত্রের ভিত্তিতে এক একশোটা স্পেকুলেশন করলে তার মধ্যে নাইনটি নাইনটা হয়তো কারেক্ট একটা কোথাও ভুল থাকলে থাকতে পারে যেহেতু আপনি কিছুই বলতেছেন না কিন্তু কি পরিস্থিতি তৈরি করছি কোনো মিথ্যা কিছু তো আপনাকে নিয়ে বলি নাই কোনো মিথ্যাচার তো আপনাকে নামে তথ্য প্রমাণ ছাড়া বানোর কিছুই তো বলি নাই এটা জবাবে আপনি ডিবি পুলিশ দিয়ে আমাকে হ্যারাস করতেছেন আমার ফ্যামিলিকে হ্যারাস করার হুমকি দিচ্ছেন আমাকে হ্যারাস করার হুমকি দিচ্ছেন আপনি মানে আলটিমেটলি ফখরুল ভাইয়ের ক্ষতি করে আমার লাভ কী আমি অলরেডি গোয়েন্দাদের সাথে কথা বলছি এই বিষয়ে তার অলরেডি আমাকে এটা জানাইছে হ্যাঁ যে আমি যখন এটা জিমতান ভিকে নিয়ে কথা বলতে গেছি ওরা বলছে দাঁড়ান আমি একটু খোঁজ করি খোঁজ করে অলরেডি বের হয়ে গেছে গোয়েন্দারা বলতেছে দাঁড়ান আমি একটু খোঁজ করি কেন গোয়েন্দারা আপনাকে এটা বলে না যে দাঁড়ান আপনাকে নিয়ে একটু খোঁজ করি ওইটা বলে না গোয়েন্দারা না এই কারণে বাংলাদেশে গিয়ে বসে আসেন না এই কারণে বাংলাদেশ এত ভালো লাগে এই কারণে আমেরিকা কানাডা এত ভালো না হ্যাঁ আমেরিকা কানাডা হলে আপনার কোম্পানি থেকে আপনার এমপ্লয়িরাও আপনাকে কিক আউট করতো যে কোনো প্রতিষ্ঠানে কেউ একটা দুর্নীতির সাথে জড়িত কোনো অন্যায়ের সাথে জড়িত টের পাইলে ওই কোম্পানি সকলে লাথি মেরে ওকে সবার আগে বের করে দেয় তার কলিগরাই মনে আছে আপনাদেরকে আলোচনা করছিলাম অতীতে ট্রাম্প যখন ইলেকশান স্টিল করার চেষ্টা করছে ট্রাম্প জায়গা জায়গায় ফোন দিয়ে গভর্নরদেরকে বলছে যে তোমরা ইলেকশনের রেজাল্টকে অ্যাটাস্ট করো না কোনো গভর্নর ট্রাম্পের কথা শোনে না এরা সবাই ট্রাম্পের অ্যাপয়েন্টেড লোকজন সরকারি লোকজন পাঁচ ট্রাম্প সাপোর্টার কিন্তু নীতির প্রশ্নে কেউ আপোষ করে নাই তারপর যত কোর্টের মধ্যে মামলা গেছে ট্রাম্প মামলা করছে সকল কি জানি মামলা খারিজ করে দিছে এবং এই এই কোর্টগুলোতে সকল ট্রাম্প অ্যাপয়েন্টেড জাজ এরা অ্যাটর্নি জাজ এরা সকলে তারা সকলে স্টিল ট্রাম্পের কোনো এই অবৈধ কোনো এন্টারটেন করে নাই সবাই সভ্যতা অসভ্যতার এই জন্য ভাল লাগে না এইসব সভ্য দেশ না যে এই যে আপনি আজকে একজন যে পান্ডামি করতেছেন সভ্য দেশ হইলে আপনার আশেপাশের আপনার কোম্পানির লোকজন বের করে দিত কুশল সুষমা রেজার মতো দাঁড়ায় পড়তো না পান্ডামি করতো আপনার কলিগরাই আপনাকে এই দেশে দুর্নীতি বা দশদের কোনো স্থান নাই আর আপনি মা আশাল্লাহ সুন্দর করে বাংলাদেশে আসে আপনার কোম্পানির লোকজন আপনাকে বলে যে ভদ্রলোক সমালোচনা করে ওনার বিরুদ্ধে মামলা টেসে দেন গোয়েন্দারা বলে দাঁড়ান আপনি খবর খোঁজখবর বের করতেছি কে সব আপনার সমালোচনা করছে আমরা খোঁজখবর বের করতেছি গোয়েন্দারা এই কথা বলে না যে দাঁড়ান আপনার আগে খবরটা বের করি যায় আর ফখরুল ভাইয়ের আমাকে নিয়ে এত নিচু কথা বলে ওনারই বলা আপ কি এটাও আমার কাছে স্পষ
আমি আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য আমি গতকালকে আপনার এই যে কোভার্ট থ্রেটের পর আপনার ইমপ্লাইড থ্রেটের পর আমি একজন আইনজীবীর সাথে কথা বলছি বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের তারকা আইনজীবী স্বীকৃতি পাইছেন মানে সিনিয়র আইনজীবী অনেক উনি আমাকে বললেন আর কি যে এত সহজ না এত পান্ডামি করে এভাবে পার পেয়ে যাবেন এত সহজ না উনি বললেন যে একটা জিডি করতে করে আপনাকে একটা লাইফ স্প্রিংকে এবং আপনাকে একটা লিগাল নোটিস পাঠাইতে তো সেটা করলে যেটা উনি আমাকে আইনি বিষয়টা বুঝাই বললেন সেটা করলে আদালত তখন পুলিশকে আদেশ দিবে আপনাদের জারি জুরি বের করতে আপনাদের কী কাগজপত্র আছে আপনার কী কাগজ এগুলো জারি জুরি বের করতে তারপর অবশ্যই এটা বলার পাশাপাশি উনি আমাকে একটু বললেন যেটা আমি আরও দুই পর্বে আলোচনা করছি যে এই প্রসেসে গেলে এটা একটা উনি আমাকে বললেন যেটা অনেকটা অনেক লম্বা প্রসেস হবে আপনাকে ধৈর্য ধরে লেগে থাকতে হবে আপনি মাতপথে হাল ছেড়ে দিলে হবে না সো তো আমি তখন ওনাকে বললাম যে না সেটা আমি জানি আমি এর আগেও আইনজীবীর সাথে কথা বলছি এবং আমি সেটা করতে চাই না আমেরিকায় বসে আমি আমার জুটটু করার করে দিছি মানুষকে সচেতন করার করছি হাউ এভার ইফ ইউ মেক ইট পার্সোনাল ইফ ইউ পুশ মি টু দ্যাট লেভেল তাহলে কিন্তু আমাকে করতে হবে আপনি আমার নামে মামলা করে বেড়াবেন আপনি আমার বাসা বাড়িতে গিয়ে হ্যারাস করবেন আপনি অপরাধী হয়ে আপনার এত বড় বুকের বাটা আর সেখানে আমি কোনো অন্যায় অপরাধ না করে মুখ বুঝে সহ্য করব আমি আবারও বলতেছি ডোন্ট মেক ইট পার্সোনাল এবং আপনাদের প্রতারণার আরও আমার কাছে তথ্য প্রমাণ আছে আরও তারা টাকা পয়সা খেয়ে মানুষের চিকিৎসা দিচ্ছেন না বহুত আমার কাছে তথ্য প্রমাণ আছে মানুষ টাকা দিচ্ছে দশ হাজার পাঁচ হাজার তারপর অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় ডাক্তার হাজির হয় না তারপর ওনারা দিনের পর দিন পেছন ঘুরতে ঘুরতে পেছন পেছন ঘুরে আর কোনো ডাক্তার নাই তারপর টাকা ফেরত দেন না জি ভাইয়া আমি তো একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম আমার সারানোর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল কিন্তু স্যার তো এখনো কল দিল না স্যার অপেক্ষা করতে হবে উনি বেশ কিছু অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেখছেন তো সময় লাগবে হ্যাঁ কয়টা বলতে পারি সময় লাগবে উনি অনলাইনে থাকবেন বলতে পারছি না মানে কিন্তু শিওর তো কল দিবে তাই না জি জি আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू ফোনটা হাতের কাছে রাখবেন আচ্ছা আচ্ছা ওকে আসসালামু আলাইকুম লাইভ স্ট্রিম থেকে বলছি কিভাবে সহায়তা করতে পারি জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপু আমি আরো প্রায় সপ্তাহ দুয়েক আগে আপনাদের এখানে আমি একজন কনসালটেন্টের সাথে আর কি অনলাইনে সাক্ষাতের জন্য আমি কিছু টাকা আর কি পেমেন্ট করেছিলাম আপনি আমার নাম্বার দিয়ে চেক করলে পাবেন আপনাদের মিলন স্যারের জন্য মনে হয় জি 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 তো স্যার আমাকে এখনো মানে কল করেনি তো আমি বলছিলাম কি যে আমি এসে একটু দেখাবো কিন্তু আমি তো আসতে পারতেছি না আমার হলো মাস্টার্স एग्जाम শুরু হয়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যে কারণ আপনারা আপনাদের কি রিফান্ড পলিসি আছে बोझा उचित विषय चाहिए তো তারা আমতামতা করছে মতন আমি বলছি কি যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি একটু দশ তারিখ ঢাকা গেলে আমি তাহলে আপনাদের সাথে সরাসরি আপনারা কি মনে করতেছেন এত সহজে পার পেয়ে যাবেন এত অন্যায় অপরাধ করার পর আবার বীর দৌড়পে আপনারা আমাকে থ্রেট করে বেড়াচ্ছেন যে প্রশ্নটা গত তিন চারটা পর্ব ধরে করছি যে বাংলাদেশ কি এতটাই অসভ্য হয়ে গেছে বাংলাদেশ কি এতটাই অসভ্য হয়ে গেছে যে আইন আদালতকে এইভাবে করে ব্যবহার করা যায় এত এভাবে টুল হিসেবে হ্যাঁ গোয়েন্দা সংস্থার ভাইদের ব্যাপারে থ্রেট করে ওটাও জানি আমরা গোয়েন্দা সংস্থার ভাইরা কী কাজে ব্যস্ত থাকে ওইটা জানি আপনি গোয়েন্দা সংস্থার ভাইদের কাছে গেছেন ওনারা খোঁজখবর বের করে ফেলতেছে আমাদের ওনাদেরকে তারা গুণ খুম থ্রেট ভয় দেখানো টেরোরাইজ করে বেড়ানো নাগরিককে হ্যাঁ ওইটা পারবেন জানি ওটা বাংলাদেশ সম্পর্কে জানি আইন আদালত ব্যবহার করে এইভাবে করে আমি যেখানে আমি কোনো অন্যায় অপরাধ করি নাই আপনি আমাকে টেরোরাইজ করবেন এত বড় অপরাধ করার পর আর আমি আপনাদেরকে টেরোরাইজ করতে পারবো না আইন আদালত ব্যবহার করে আপনার তো জেলে থাকা উচিত দেশে যদি আইনের শাসন থেকে থাকে অ্যাটলিস্ট একটা তদন্ত হওয়া উচিত লাইভ স্প্রিং এর ভিতরে কি চলতেছে কারা চিকিৎসা দিচ্ছে তদন্ত হওয়া উচিত সেটা তো আর হবে না কিন্তু ন্যূনতম দ্য লিস্ট ইউ শুড হ্যাভ ডান শুড ডু আপনার এই চিকিৎসা দেওয়া বন্ধ করেন আপনি আপনি একজন উদ্যোক্তা হিসেবে আসেন উদ্যোক্তা হিসেবেই থাকেন লাইফ স্প্রিং এর মানুষের কাছ থেকে দশ হাজার পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া বন্ধ করেন ফেসবুকে ইউটিউবে এসে পিউরিফাই করা সাইকোলজি ডিপ্রেশনের সমাধান দেয় এগুলো বন্ধ করেন আপনি প্রতারণা না করলে আমার কথা বলার কোনো প্রয়োজন পড়বে না ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া ডেফিনেটলি আমরা মধ্যস্থতা তো অবশ্যই করতে চাই কারণ দেখেন এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে ফখরুল ভদ্রলোক ওনাকে আমি আসলে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না জানি না কিন্তু আমি যেটা দেখি সেটা হচ্ছে গিয়ে উনি বিদ্বেষ ছড়ায় যাচ্ছে লাইফ স্প্রিং কিনে গত দুই তিন বছর ধরে আপনি আমি ওনাকে ওনার প্রায় দুই বছর আগেরও ভিডিও আপনাকে দেখাতে পারবো এবং বিদ্বেষগুলা খুব স্পষ্ট যে উনি খুব আক্রমণাত্মকভাবে বিদ্বেষ ছড়ায় যাচ্ছে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে ওনার লাইফ স্প্রিং এর ব্যাপারে এত বিদ্বেষের আসলে উ
সেই পপুলারিটির উপরে বেসিক্যালি মানে কাদা ছোড়াছুড়ি করে উনি একটা ভালো সোশ্যাল মিডিয়া ট্র্যাকশান পাচ্ছে এর বাইরে ওনার আর কোনো লাভ আমি পাচ্ছি না এবং অ্যাপ্রোচটা সত্যি কথা বলতে আমার কাছে অন্তত ওনার অ্যাপ্রোচটা খুব স্যাডিস টাইপ হ্যাঁ বাংলাদেশ খারাপ বাংলাদেশের সবাই অসভ্য ছোট লোক বর বর মুসলমানরা খারাপ মানে মানে ডেফিনেটলি আমাদের সবারই দোষ ত্রুটি আছে কিন্তু এবং লাইফ স্প্রিংয়ের ব্যাপারে ওনার যে অ্যাপ্রোচটা অ্যাপ্রোচটা মানে অ্যাজ ইফ লাইফ স্প্রিংয়ের গত পাঁচ ছয় বছরে একটা কোনো ভালো কাজ নাই যেটা চেয়ে দেখতে পারে বা বুঝতে পারে বা চিন্তা করতে পারে আর রিসেন্টলি যে মিথ্যাচারগুলো শুরু হয়েছে বা উনি মিথ্যাচারগুলোকে আরও উৎসাহিত করছে সেই মিথ্যাচারগুলো জন্য এখন আমাদের যেটা হয়েছে যে একটা অর্গানাইজেশন হিসেবে যেটার পাঁচটা ব্রাঞ্চ এতগুলো মানুষ এখানে চাকরি করে কাজ করে আমি না চাইলেও আমাদের লিগাল টিম মানে আমাকে রীতিমতো ফোর্স করতেছে মামলা করার জন্য যেটা আমি কখনো চাই নাই এবং মামলার প্রথম নামটাই হচ্ছে ফখরুল সো অবশ্যই এখানে যদি মধ্যস্থতা করা যায় সেটা তো ভালো আমরা চাই মধ্যস্থতা হোক আমরা কেন মামলায় মামলায় তো আমাদের যেতে হোক মানে মামলাটা যদি আমরা করে ফেলছি এটাকে আবার এটা হকে মানে রিজলভ করা সম্ভব সেটাও ঠিক আছে কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে যে এটা কেন মানে বাংলাদেশের কি আসলেই সবচেয়ে বড় সমস্যা লাইফ স্প্রিং আর ইয়াহি আমিন কেমনে সেটা সম্ভব হ্যাঁ আমি বলতেছি না আমার কোনো কথায় কোনো ভুল হইতে পারে না আমি আমি কোনো সমালোচনার ঊর্ধ্বে অবশ্যই না কেউই না কিন্তু এই যে একটা অ্যাপ্রোচ যে বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় সমস্যা উন্নতির পথে ইয়াহি আমিন হ্যাঁ বা লাইফ স্প্রিং এটা খুব অদ্ভুত হ্যাঁ এবং এটার পক্ষে যে প্রমাণগুলা সেটার কোনোটারই কিন্তু ধরেন উনি একটার পর একটা মিথ্যা বলেই গেছে কিন্তু কোনো মিথ্যাটাকে সে ডিফেন্ড করতে কিন্তু সে রাজি না সেটা এক্সাম্পল হইতে পারে যে উনি অনেক দিন দুই তিনটা ভিডিও করছে আমি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট কিন্তু আমি তো ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি দাবি করি নাই এবং উনি একটা পিএইচডি স্টুডেন্ট আমি যদি ভুল না করি ওনার তো এটা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নাই যেটা আমি আসলে আমি দাবি করি নাই দুই হাজার আঠেরো সালের একটা ভিডিওর উপস্থাপিকা কিনা এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল এই সেম ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বির ক্ষেত্রে বলা যায় আহসারউল্লাহর ব্যাপারটা খুব ইজিলি বলা যায় আরে আহসানউল্লাহ যদি আমাকে বারো বছরে পাশ করায় তাহলে তো আহসানউল্লাহ অবৈধ আহসানউল্লাহ নামে মামলা করা উচিত মানুষের আহসানউল্লাহ নিয়ে হাসাহাসি করা উচিত আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করার আগে কারণ বাংলাদেশের নিয়ম হচ্ছে যে আপনার আট বছরের মধ্যে যে কাউকে ডিগ্রি শেষ করতে হবে এবং সেটা আমি আমার সময় মতোই করছি আমি আমার ট্রান্সক্রিপ্টের কাগজ অনেক পরে নিছি এটা একটা কারণ হইতে পারে যে কারণে আসারুল্লাহ এখানে একটা ব্লান্ডার করছে সো মানে এখানে প্রত্যেকটা জিনিস ইউনিভার্সিটি ডার্বির সাথে যেমন আমার আজকেও মিটিং আছে মানে কোনো সমস্যা তো নাই তো কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে কি যে এখানে টোটাল অ্যাপ্রোচটা এরকম যে আমি উঠতে বসতে আমি এটা নিয়ে একটা মিথ্যাচার করব আমি মানুষকে রাগাবো মানুষকে আমি ইয়ে করব মানুষকে আমি বুঝাবো যে লাইফ স্প্রিং কত খারাপ হ্যাঁ এবং তারপরে আমি বলবো বাংলাদেশের সবাই খারাপ সব প্রতিষ্ঠানগুলো খারাপ হ্যাঁ তো এই এই জিনিসটা আর কি সো বলতে গেলে আরও অনেক আলাপ করা যায় কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে কি যে আপনি যদি মধ্যস্থতা করতে পারেন এটা তো সব দিক থেকে ভালো তাই না আমাদের ধর্মে ইসলাহ করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে সবভাবে অবশ্যই কেন না হানড্রেড পারসেন্ট আমি কখনোই মানে মায়ের পিট করতে চাই না কিন্তু আমি মামলা করতে বাধ্য হয়েছি কারণটা হচ্ছে কি যে আর কত মিথ্যাচার নিব এবং এখানে যখন আমার মানে আমার অফিস আমার মানে গ্রেটার ফ্যামিলি কেউ বলতেছে কি রে তোমরা কেন স্ট্যান্ড নিতেছো না তোমাদের কি কোনো দুর্বলতা আছে নাকি তখন তো আমার মানে মানে দেয়ালে পিট থাকার অবস্থা কারণ আমি তো ফেসবুকে কত রেসপন্স করবো আমি ফেসবুকে যদি রেসপন্স করি মানুষ বলে আরে ভাই আপনি ফেসবুকে রেসপন্স করে তো আরও মানুষকে জানাই দিচ্ছেন এগুলা কেন রেসপন্স করছে আবার রেসপন্স না করলে বলে আপনি তো মনে হয় দুর্বল বাট মূল কথা যেটা সেটা হচ্ছে কি যে সোশ্যাল মিডিয়ার এই কামনা কামনি শেষ হয়ে যাবে এটা কোনো সমস্যা না এটা যারাই পপুলার হয় তাদেরকে নিয়ে কয়েকদিন হাও খাও চলে তারপরে আবার এটা শেষ হয়ে যায় এটাই নিয়ম এটা কিছু করার নাই কিন্তু যখন মানুষ প্রশংসা করে অতিরিক্ত প্রশংসা করে আমি এত প্রশংসার যোগ্য না আবার যখন মানুষ খারাপ কথা বলতেছে এখন এত খারাপ কিছু আমি করি নাই মানে আহসানুল্লাহ ডিগ্রি আসলে বারো বছরে শেষ করার আমার স্বার্থটা কি মানে মানে আমি কি আসলে এত অযোগ্য হওয়ার কোনো মানে কিছু হয়েছে যে আমাকে বারো বছরে একটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি শেষ করতে হবে এত খারাপ দিন তো আসলে আসে না এটা হাস্যকর যুক্তি আর ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বির মাস্টার্সটা আসলে করতেও কিন্তু আসলে মানে সার্টিফিকেট লাগে না মানে ব্যাচেলার্স লাগে না পুরোটা 
যদি আমি ব্যাচেলার্স দিয়েই করছি কিন্তু আমি বলতেছি যে ওরা যেটা প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে যদি দুই হাজার একুশে উনি গ্র্যাজুয়েট করে তাহলে তো ওনার দুইটা মাস্টার্স হইতেই পারে না এই যুক্তিটা মানে ওইখানেও ভুল বাট যাই হোক মানে মূল কথা হচ্ছে ভাইয়া যে যদি মধ্যস্থতা করে এটাকে মানে শেষ করে দেওয়া যায় তাহলে তো অবশ্যই ভালো এটা করে লাভটা কি কি লাভ হইতেছে কোনো তো লাভ হইতেছে না রাইট বাংলাদেশে প্রচণ্ড ইসলাম বিদ্বেষে কিছু মানুষ আছে আলটিমেটলি তারা উপকৃত হচ্ছে আর প্রচণ্ড জঙ্গি ভাবাপন্ন কিছু মানুষ আছে যেমন জিম তানভীর জিম তানভীর কিন্তু জেলে ছিল ও নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন করত বাংলাদেশে ওর নামে পুলিশের অলরেডি মামলা আছে সে এখন পালায় ইউকেতে আছে হ্যাঁ তো এবং এটা প্রমাণিত এটার পক্ষে ডকুমেন্ট যদি কেউ আমি ডকুমেন্ট দিতে পারবো আমি অলরেডি গোয়েন্দাদের সাথে কথা বলছি এই বিষয়ে তারা অলরেডি আমাকে এটা জানাইছে হ্যাঁ যে আমি যখন এটা জিম তানভীরকে নিয়ে কথা বলতে গেছি ওরা বলছে দাঁড়ান আমি একটু খোঁজ করি খোঁজ করে অলরেডি বের হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন জিনিসটা কি মামলা করলে কিন্তু মানে অলরেডি কিন্তু আমি ধরেন ফখরুল ভাইয়ের বাসার ঠিকানা জানি ওনার বাবা মাকে কী করে আমি জানি কিন্তু কিন্তু এই জিনিসগুলো আমার জানার ইচ্ছা ছিল না কারণ আমার তো এটা উদ্দেশ্য না কিন্তু আমাকে এটা মানে আমি কি বুঝাইতে পারছি মানে আমাকে এমন একটা পরিস্থিতিতে তৈরি সৃষ্টি করা হয়েছে যেখানে আমি এটা করতে হবে কারণটা হচ্ছে যে আমি এখন মানে একটা নেগেটিভিটি যেভাবে ছড়ায় ভাইয়া পজিটিভিটি তো ওইভাবে ছড়ায় না পজিটিভিটি তো ওইভাবে ছড়ায় না এখন মানে আলটিমেটলি ফখরুল ভাইয়ের ক্ষতি করে আমার লাভ কি আমার তো কোনো লাভ নেই আর ফখরুল ভাইয়ের আমাকে নিয়ে এত নিচু কথা বলে ওনারই বা লাভ কি এটা আমার কাছে স্পষ্ট না হ্যাঁ মানে একেবারেই স্পষ্ট না সো মানে এই আর কি মানে এমন মানে এমন একটা ভাব হয়ে গেছে যেমন মনে হচ্ছে আমি পাবলো এসকোবার যে আমি একটা পাবলো এসকোবার তো যাই হোক এনিওয়ে বাট আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি যে ভাইয়া যদি মধ্যস্থতা মধ্যস্থতা করা যায় সেটা সব দিক থেকেই ভালো আমি সবসময় মধ্যস্থতার পক্ষে সব দিক থেকেই কেন এখানে মানে এখানে ইয়ে হবে মানে কনফ্লিক্ট হবে কনফ্লিক্টে কেন আমরা যাব বা যাওয়াটা কেন আমাদের জন্য সুন্দর সেটা তো আমি মনে করি না কোনো দরকার তো নাই ওনার কিছু ব্যাপারে যখন সমালোচনা থাকে উনি সেটাকে শুধুমাত্র একটা মানে গঠনমূলক সমালোচনারও তো একটা সুন্দর টোন আছে একটা প্রশ্নের একটা মানে ধরন আছে কিন্তু ওনার পুরো জিনিসটাই হচ্ছে কি যে উনি একটা মানে কি বলবো মানে প্রচণ্ড রকম একটা ঘৃণার তীর উনি নিয়ে আসতেছে যেটাটার সাথে তো কোনো প্রয়োজন আমি দেখি না আর কি সো এই আর কি ভাইয়া 